நாரதமாகவருவதைக்கண்டால் சிவனா, எந்த சிவன்? உடலெல்லாம் சாம்பலை வாரி பூசிக்கொண்டு, சுடுகாட்டிலே உருண்டு புரண்டு, பூதங்களுடன் சரசமாடிய வாரு, சரிரமெங்கும் சர்ப்பங்கள் சீரி நெலிந்தாடினாலும் சர்த்ரே பயமின்றி அலைகின்றவன் நிற்க நிலையின்றி, உடுக்க உடையின்றி, உண்ண உணவின்றி திருவோடு கையிலேந்தி, பிச்சை எடுத்து தின்னும் அந்த பிச்சாண்டி சிவனை, பிரலையங்கரன், அபையங்கரன், சுவகரன் என்றல்லாம் யார் சொன்னார்கள்? தந்தையே, நந்தி வாகனனை நிந்திக்க வேண்டாம். ருத்திரனை தரித்திரதென்று உரைக்க வேண்டாம். கபாலியே அவம்மதித்தால் காணாமல் போகும் உம் புண்ணிவல்லாம். தாட்சாயனி! உன் தந்தையானை இந்த தெச்சனுக்கே புத்திமதி கூறு மனவுக்கு இருமாப் படைந்து விட்டாயோ! பரம பவித்திரமான இந்த யாக மண்டபத்திருக்கு அந்த பிச்சாண்டியை அழைத்து அபவித்திரமாக்கு மலவிருக்கு முர்க்கன் நான் என்று நினித்தாயோ என்னை? அல்பத்தனத்தால் ஐசுரைத்தியும் அகங்காரத்தால் ஆயிழியும் அழித்துக் கொள்வது நிச்சையம். மகாதேவனை தூண்டி விட்டு உன் மரணத்தை வரவழைத்துக் கொள்ளாய பிரஜாபதிகளின் மகா யாகத்திருக்கு நான் காலிட்ட போது விஷ்ணுமும் பிரம்மாவும் எழுந்து நின்று கவுரவித்தார்கள் பெண் கொடுத்தவன் கண் கொடுத்தவனுக்கு சமம் என்பதை மறந்து பசுவினைப் போல அமர்ந்திருந்த அந்த பசுபதியை நான் துதிக்க வேண்டுமோ பரமேஸ்வரன் என்று பூசிக்க வேண்டுமோ கைலாசபதி என்று கொண்டாட வேண்டுமோ மகத்துவம் உள்ள மாமனாருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் கற்றுக்கொடு அந்த முக்கண்ணனுக்கு அரிகர பிரம்மாதிகளின் வரிசையில் நிற்கவும் அருகதை இல்லாத நீ மரியாதை கேட்பது எப்படி சாத்தியமாகும் சங்கரனின் அனுகிரகத்துக்காக தவம் இருக்கும் முனிவர்களுக்கு தெரியும் மகாதேவனின் மகிமை யோகிகள் அறிவார் அந்த மகேஸ்வரின் மகத்துவத்தை மூவுலகமும் அறியும் முக்கண்ணனின் சக்தியை அகங்காரத்தின் அந்தகாரத்தில் அஞ்ஞானியா இருக்கும் மூடுகளுக்கு என்ன தெரியும் அந்த அக்னி கண்ணனின் அருமை பெருமைகள் சிவனின்றி இந்த யாகத்துக்கு வந்தது நான் இழந்த பெரும் குற்றம் தந்தையாயிற்றே என்று உங்கள் சிவன் நிந்தனையை கேட்டது மாபெரும் குற்றம் இந்த பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் தேட வேண்டும் மகாதேவனின் வார்த்தையை மீறி வந்த பாவைக்கு சரியான தண்டனை கிடைத்தே தீர வேண்டும்
சிவன் சிவ தாண்டவ பார்த்து சகல லோகமும் பயந்து போக பஞ்ச பூதங்களும் நடு நடுங்க அங்கும் இங்கும் ஓட்டம் பிடிக்க நட்சத்திரங்கள் தலைகீழாக விண்ணில் இருந்து மண்ணில் வீழ பரமேஸ்வரனுக்கு ஆவேசம் வந்து ரேகமெல்ல புஷ்பமாகி நிலை தடுமாறி நாட்டியமாடு வீரபத்ரா மனைவி உடலை பார்த்து விட்டு பூத நாதம் கடு கோபம் கொண்டு மனைவி உடலை கைகளை தூக்கி ஒரு மாதம் பாதாளம் விதிக்க ஒரு மாதம் ஆகாயம் விதிக்க தேவி உடலை தோளில் வைத்து ஜடாதாரி சிவ தாண்டவ தாட்சாயணியின் தேகத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஆத்மஜோதி பல ஜோதிகளாக பிரிந்தது ஒரு ஜோதி கோலாப்பூர் எனும் புண்ணிய பூமியில் ஐக்கியமாக அந்த பவித்ர ஸ்தலத்திலிருந்து சுயம்புலிங்கம் உருவானது சதியை விட்டகல விரும்பாத சிவனும் அந்த ஜோதிர்லிங்கத்தில் ஐக்கியமாகி அர்த்தநாரீஸ்வரரானார் இவ்வாறு ஒன்றுக்குள் ஒன்றாகியதின் அறிகுறியாக அந்த ஜோதிர்லிங்கத்தில் சுவர்ணரேகை உண்டானது யுகங்கள் உருண்டோடியது கோலமுனிவரே 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 மெச்சி வந்துள்ளோம் 
வேண்டும் வரம் ஏதாயினும் மனமகிழ்ந்து தந்தருள்வோம் தங்கள் தரிசனம் மட்டுமே என் நிஷ்டார்த்தங்களை பூர்த்தி செய்து விட்டது என் சங்கல்பமும் சித்தி அடைந்தது வேண்டியன கைகூடியது உன் அகண்ட மகாதவத்தின் காரணத்தை எமக்கு தெரிவிக்க மாட்டாயா பரமாத்மா உள்ளும் நீயே புறமும் நீயே அந்தரங்கத்தில் இருப்பவனும் நீயே ஆசைகளை தூண்டுபவனும் நீயே தவம் இருக்க செய்பவனும் நீயே தவத்தின் பலனை அளிப்பவனும் நீயே சர்வமும் அறிந்த தாங்கள் அறியாததும் உண்டோ சர்வாந்தர யாமையான தாங்கள் இந்த தபோவனத்திலே நினைத்திருக்க வேண்டும் சரணமடைய வருவோரை அனுகிரகிக்க வேண்டும் பெரும் கஷ்டத்தில் ஆழ்ந்து கண்ணீர் சிந்துவோருக்கு நிம்மதியை அளிக்க வேண்டும் கோல மகரிசியே உமக்காக எதுவும் யாசிக்க மாட்டீரா நான் எனது எனக்காக என்பதையெல்லாம் துறந்து தங்களின் நாம ஸ்மரணியே நிரம்பி இருக்கும் போது எனக்காக வேண்ட என்ன இருக்கிறது சுவாமி லோக கஷேமத்திற்காக தாங்கள் எல்லோரும் இங்கேயே இருந்தால் அதே போதும் இங்கேயே வைகுண்டம் இங்கேயே கைலாசம் இங்கேயே பிரம்மலோ கோல மகரிஷியே உம்மை போன்ற மா முனிவர்களால் தான் உலகத்தில் சுபீட்சம் உண்டாகிறது உம்மை போன்ற பக்தர்களின் சொற்களே எங்களுக்கு ஆபரணம் இங்கு கால தர்மங்களின் சமயம் வரும்போது உம் இஷ்டப்படியே நாங்கள் நிலைத்திருப்போம் மகரிஷி அணுதினமும் நீ இந்த ஜோதிலிங்கத்தை பூஜித்து வா இங்கு எதிர்பாராத அற்புதமான நிகழ்வுகளினால் தெய்வ சக்தியின் பிரபாவம் வெளிப்பட இருக்கிறது காலநாதரின் சர்வ மங்களமான அம்பிகை மூகாம்பிகை என்ற பெயரில் இங்கு நிரந்தரமாக குடியிருப்பாள் பிற்காலத்தில் இந்த மகா கஷேத்திரம் உன் பெயராலேயே பிரசித்தி பெற்று விளங்கும் தண்ணிய நானேன் தண்ணிய நானே தண்ணிய நானே நான் வந்த வேளை சரியில்லை என்று நினைக்கிறேன் வந்துவிட்டீர் அல்லவா விஷயம் என்னவென்று கூறுங்கள் சௌக்கியமா தேவேந்திரா என் சேமத்திற்கு என்ன குறைவு அணுதினமும் நூதனமாக தெரியும் அமராவதி வசிக்க வைஜெயந்தி வைபவத்திற்கு ஐராவதம் ஓய்விற்கு நந்தவனம் உல்லாசத்திற்கு தேவ கண்ணிகள் ஆஹா ஆஹா பதினான்கு லோகங்களில் யாருக்கு இருக்கிறது இவ்வளவு சௌபாக்கியம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் லோக கஷேமத்தை பற்றி உங்களுக்கு சிந்தனையே இல்லையா உலகத்தை பற்றி கவலைப்பட திருமூர்த்திகள் இல்லை இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் அஷ்டதிக் பாலகர்களாக உன்னைத்தானே நியமித்திருக்கிறார்கள் இப்போது அதற்கென்ன செய்ய வேண்டும் சதா சர்வ காலமும் கேளிக்கைகளிலேயே மெய்மறந்து போகாமல் சற்றாவது பொறுப்பொறிந்து நடந்து கொண்டால் நல்லதென்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இப்போது என்ன ஆகிவிட்டது என்று இந்த உபதேசம் எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்கிறேன் பூலோகத்தில் கம்மாசுரன் பிறந்திருக்கிறான் கம்காசுரன் கருடனுக்கு சர்பத்தை காட்டி பயமுறுத்துவீர்களா அசுர குலத்திலே அபூர்வமாக நோஞ்சானாக பிறந்திருக்கும் அந்த அர்ப்பணா அவன் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நாளை அந்த வனமாளியோ சூலபாணியோ அவனுக்கு ஒரு வரம் அளித்து விட்டால் கொடுத்தால் வைத்தால் விட்டால் கெடுத்தால் என்று எப்போதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது மூர்க்கத்தனம் எப்போதும் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதே புத்திசாலித்தனம் ஆனந்தம் அனுபவி நன்றாக அனுபவி நாராயண நாராயண தள்ளுவார்களோ யாருக்கு தெரியும் என் தள்ளாத வயதில் எனக்கு ஒரு மகன் இவனுக்கோ தேக பலம் இல்லை அதிக பலம் உள்ள தேவதைகள் இவனை என்ன செய்து விடுவார்களோ என்ற பயம் என்னை வாட்டுகிறது கவலை வேண்டாம் தந்தையே 
சக்தி அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறுங்கள் குருதேவா எப்பேற்பட்ட கடினமான காரியம் ஆனாலும் சரி சாதித்து காட்டுகிறேன் தானவராஜா உன் மகனின் தைரியத்தை பார்த்தாயா இவன் தைரியத்தை வைத்து தானவர் குலத்தை காப்பாற்ற முடியுமா குருதேவா ஏன் சாத்தியம் இல்லை தைரியம் உள்ளவன் எப்பேற்பட்ட அற்புதங்களையும் செய்ய முடியும் உன் மகன் சாதாரணமானவன் அல்ல ஹரிஹர பிரம்மாதிகளையே பிரமிக்க வைக்கும் சாமர்த்தியசாலியாக போகிறான் தன்யநானேன் தன்யநானேன் குருதேவா தன்யநானேன் குமாரா கம்ஹாசுரா குருதேவா என்னுடன் ஆசிரமத்திற்கு வா மந்திரோபதேசம் செய்கிறேன் நாளையிலிருந்து பிரம்மதேவனை துதித்து கடும் தவத்தை மேற்கொள் உன் தந்தையின் ஆசைகள் பூர்த்தி அடையட்டும் குருதேவருக்கு நமோ நமக ஓம் நமோ பிரம்மதேவாய 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 நமக ஓம் நமோ பிரம் மேற்கொள்ளும் பக்தரின் கோரிக்கையை ஈடேற்ற வேண்டியது பகவந்தனின் கடமை அல்லவா பக்தர்கள் என்று அசுரர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்றார் அவர்களின் அட்டகாசத்தினால் தேவர்கள் பல ஹிம்சைகளை சந்திக்க நேருமே சுவாமி தேவர்களின் சங்கடங்களுக்கு பல சமயங்களில் அவர்களின் அகங்காரமே காரணம் இதற்கு தேவேந்திரனே சாட்சி துர்வாச முனிவர் அளித்த சிவ பிரசாதத்தை உதாசீனப்படுத்தியதால் அவருடைய சாபத்திற்கு ஆளாகி அதனால் அவர் இழந்துவிட்ட வைபவங்களை மறுபடியும் பெறுவதற்கு தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதல்லவா இக்காரியங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் அதுதான் லோகத்தின் நீதி இயற்கையின் நீதி ஓம் நமோ பிரம்மதேவாய நமக 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 மகாராஜாவின் நாடி துடுப்பு வினாடிக்கு வினாடி குறைந்து கொண்டே வருகிறது குருவே சரணம் தயவு செய்து வாருங்கள் தங்கள் வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் வாருங்கள் வாருங்கள் மகாராஜா மகாராஜா குரு சுக்கராச்சாரியார் வந்திருக்கிறார் தவம் செய்ய சென்ற கம்சாசுரனுக்கு என்ன வாயிற்றென்றே தெரியவில்லை என் ஆயுளும் முடிந்து கொண்டே இருக்கிறது கவலைப்படாதே மகாராஜா உன் குமாரன் பிரம்மனிடமிருந்து வரம் பெற்று அபார சக்தி உள்ளவனாக மாறி சீக்கிரமே வரப்போகிறான் நீ நிம்மதியாக இரு எனக்கு இது போதும் குருதேவா இது போதும் நீங்கள் நீ மகாராஜா மகாராஜா பரமாத்மா ஓம் நமோ பிரம்ம தேவாய நம 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 
ओम नमो ब्रह्म देवाय नम 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 ओम नमो ब्रह्म देवाय नम
கருத்தை அனுபவிக்க என் மனம் துடிக்கிறது ஏற்றதான் <laughs> தைரியமாக போகலாம் அவர் யார் ராஜகுமாரி அவர் அவர் மந்திரியாரே இந்த ராஜ்யத்தை ஆள போகும் பூபதி நம் கம்மாசுரன் பிரம்மனிடமிருந்து வரம் பெற்று வந்திருக்கிறார் எங்கே எங்கே சுவாமி அரண்மனைக்கு வெளியே சேனாதிபதியாரே குருதேவா நம் அரசருக்கு உகந்த மரியாதைகளை சித்தப்படுத்துங்கள் அப்படியே ஆகட்டும் நமோ நம குருதேவா உங்கள் உபதேசப்படி அந்த சதுர்முகன் பூமி கிறங்கி வந்து வரமளிக்கும்படி செய்தேன் இப்போது நம்மை வெல்ல மட்டுமல்ல எதிர்த்து நிற்க கூட யாரும் இல்லை மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போது உன் தந்தையின் ஆத்மா சாந்தி அடைந்திடும் சாந்தியா என் தந்தைக்கு சாந்தியா என்ன சொல்கிறீர்கள் குருதேவா குமாரா வயதானதாலும் மகனின் நினைவாலும் தனக்கு பிறகு ராஜ்யம் என்னாகும் என்ற கவலையிலும் அரசர் இறந்து விட்டார் பிரம்மதேவா என் தந்தையிடம் ஆசை வாங்க ஆவலோடு வந்தே அதுவரைக்கும் அவருடைய ஆத்மாவை நீ விட்டு வைத்திருக்கலாம் அதற்குள் அவசரப்பட்டு விட்டாயே குமாரா அமைதியாக இரு பிறப்பும் இறப்பும் இயற்கை எல்லோரும் ஒரு நாள் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் இறந்தவரை பற்றி நினைப்பதை விடுத்து முதலில் நடக்க வேண்டியதை யோசனை செய் தந்தையை இழந்து நிற்கும் எனக்கு இனிமேல் தாங்கள் தான் வழிகாட்டி கவலைப்படாதே மந்திரியாரே குருதேவா உடனே கம்மாசுரனின் பட்டாபிஷேகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அப்படியே ஆகட்டும் Sayeham 
அமர்ந்து கொள் சந்திரா பற்பல தேசங்களில் இருந்து ராஜகுமாரர்களின் சித்திரங்கள் வந்திருக்கின்றன இவர்களில் உன் மனதிற்கு பிடித்தவர் இருந்தால் உடனே உன் விவாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் மந்திரிகளே இவர் அங்க தேசத்து ராஜகுமாரர் இவர் விஸ்வசேனின் மகன் அஸ்வவித்யத்தில் இவருக்கு இணை யாரும் இல்லை இவர் துந்துவியின் மகன் மகாகாயா அறுபத்தி நான்கு வித்தைகளிலும் வல்லவர் இவர் போதும் போதும் வீணாக ஏன் சிரமப்படுகிறீர்கள் தந்தையே எனக்கு இந்த திருமணத்தில் சற்றும் விருப்பம் இல்லை தவறு சந்திரா தவறு பெண்ணுக்கு அடகு இளமை இரண்டுமே சத்துருக்கள் சமீபத்தில் யக்ஷன் ஒருவன் உன் அடகில் மதிமயங்கி உன்னை அபகரிக்க முயற்சிக்கவில்லையா பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் ஆணுக்கு ஒரு பெண் இது இயற்கையின் நேதி இந்த வயதில் இவ்வளவு வைராகியம் நல்லதல்ல ராஜகுமாரி வைராக்கியம் இல்லை மந்திரிகளே மனதுக்கு பிடித்த வீரன் கிடைக்கட்டும் அதுவரையில் இந்த வரை சித்திரங்களின் ஆர்ப்பாட்டத்தை நிறுத்துங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் தந்தையே மந்திரிகளை வரன் வேட்டியை நிறுத்தாதீர்கள் தொடருங்கள் தங்கள் சித்தம் மகாராஜா ராஜகுமாரி உங்களை அரண்மனையில் எல்லாம் தேடினோம் இங்கே பூந்தோட்டத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ராஜகுமாரி வெட்கத்தில் உங்கள் முகம் சிவந்து காணப்படுகிறதே என்ன ஆயிற்று உங்களுக்கு இன்னும் எதுவும் ஆகவில்லை ஆவதெல்லாம் இனிமேல் தான் ராஜகுமாரி நான் ஒரு சித்திரத்தை வரை வேண்டும் அவ்வளவுதானே இப்போதே ஏற்பாடு செய்கிறேன் யாரை சித்திரம் வரைய போகிறாய் ராஜகுமாரி உன் சித்திரத்தையே வரைகிறேன் நீயும் அங்கு சென்று நில் இது ராட்சச சரிப்பு தாமரை மலர்வதை போல் புன் சரிப்பு இருக்க வேண்டும் அப்படித்தான் சித்திரம் தீட்டி முடியும் வரை அசையாமல் நிற்க வேண்டும் இப்போது வந்து பார் உன் சித்திரம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது இவளுக்கு மீசை எப்போது முளைத்தது ராஜகுமாரி யார் இவர் இவர் என் கனவில் வந்தவர்
ஜகத் ஜனனி என் மனதாசை நிறைவேற்றம்மா அன்று நான் சந்தித்த அந்த வீரனையே நான் மனுக்கும்படி அருள்வாய் தாயே ஜகன்மாதா என்ன நம் ராஜகுமாரி தான் விரும்பும் வீரன் ஒருவனின் சித்திரத்தை தீட்டி இருக்கிறாளா ஆம் பிரபு பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கிறார் அப்படியா அந்த சித்திரம் எங்கே வாருங்கள் பிரபு காண்பிக்கிறோம் ராஜகுமாரனோ தெரியவில்லை பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கிறான் மந்திரிகளே இவனே நம் இளவரசுக்கு சரியான வரன் உடனே இந்த விவாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யும் அப்படியே ஆகட்டும் சர்வமங்களாவின் கிருபை உனக்கு கிடைக்கட்டும் பூவுலகையும் அதிரச்சையும் சாகசமும் சௌகரியமும் உனக்கு கிடைக்கட்டும் மூவுலகையும் அதிரச்சையும் சாகசமும் சௌகரியமும் உனக்கு கிடைக்கட்டும் மூவுலகின் விஷயம் இந்த நாரதற்கு எதற்கு நாராயண 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 என்ன ஆயிட்டுகின்றா உன் முகம் செந்தாமரை போல் சிவந்திருக்கிறதே எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் பூலோகத்தில் இருந்து கம்காசூரனின் விவாக மண்டபத்தில் இருந்து தானே ஆமாம் அந்த ராட்சசன் கம்காசூரனுக்கு என்னவென்று ஆசீர்வாதம் செய்தீர்கள் கூறுங்கள் மூன்று லோகங்களும் வியக்கும் அளவுக்கு அவளுக்கு தைரியமும் சௌகரியமும் கிட்டட்டும் என்றுதானே மூன்று லோகங்களை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும் தேவேந்திரா நான் திரிலோக சஞ்சாரி அல்லவா அதற்காக இப்படித்தான் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா நீங்கள் எப்போதும் இப்படித்தான் நாராயணா நாராயணா என்று ஏதாவது வேண்டாத வார்த்தைகளை கொட்டி கடைசியில் தலைக்கே ஆபத்தை தந்து விடுவீர்கள் ஆசீர்வாதம் செய்வதற்கு உனக்கு நான் பயப்பட வேண்டுமா நாராயண நாராயண பயப்படும் விஷயம் அல்ல தேவரிஷிகளே எப்போதும் உங்கள் நாக்கு என்ன உரைக்கிறதோ அதே நடக்கிறது நாளை அந்த அரக்கன் பிரபலமாகி தேவலோகத்துக்கே குறி வைத்தால் ஓ அதுதான் உங்களின் பயமா வஜ்ராயுதத்தை பிடித்து விளாசி விட்டால் அந்த அரக்கனின் சமூகமே நாராயண நாராயண மொத்தத்தில் இன்னொரு கழகத்திற்கு ஆசீர்வாதம் அவ்வளவுதானே தேவேந்திரா பரமாத்மாவின் சங்கல்பம் அல்லாது அனுபவம் அசையாது என்று உன் எதிகத்தில் அகங்காரத்தின் நிழல் கூட படாமல் இருக்கிறதோ அன்று வரை யாருடைய பயமும் உனக்கு கிடையாது குருவின் உபதேசத்தை புரிந்து கொண்டால் நல்லது நாராயண நாராயண நாரதரே வருணர் கூறிய வார்த்தை ஆசீர்வாதம் பற்றிதானே அதுவே அவ்வளவு பயமாக இருந்தால் நீ என் உடன் இருந்து விடு சந்தர்ப்பம் வரும் போதெல்லாம் உன்னை ஏன் நான் கேட்கிறேன் நீ எப்படி சொல்கிறாயோ அதன்படியே ஆசீர்வாதம் செய்கிறேன் நந்தவனத்தில் உள்ள புஷ்பங்களை விட உன் இந்த மலர்ந்த முகம் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது சந்திரா உன்னை கைப்பிடித்த நான் பாக்யசாலி சூரியனை போல ஒளி விசிடும் பௌர்ணமி நிலவை போல புன்னகை போக்கும் வசீகர முகமுள்ள உங்களை கைப்பிடிக்க நான் தான் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் மிகவும் சாதுரியமாக பேசுகிறாய் அது போகட்டும் சந்திரா என் ராஜகாரியங்களின் காரணம் உன் சுக சந்தோஷத்துக்கு ஏதும் குறையில்லை தானே உள்ள குறையை கூறினால் 
பிரபுவுக்கு கோபம் வராது தானே என் காதலியின் மேல் கோபம் கொள்ளும் வார்த்தைக்கே இடமில்லை பாதாளத்தில் உள்ள நாகலோகத்துக்கு போய் நாகரத்னம் கொண்டு வந்து கொடுக்கவா இல்லை தேவலோகத்துக்கு போய் இந்திரனின் ஏகபோக ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கவா இதில் என்ன வேண்டுமோ கேள் என்னுடைய கோரிக்கை ஒன்றும் அவ்வளவு பெரியதல்ல இந்த அரண்மனை வைபவங்கள் மத்தியில் பூஜையறை இல்லாதிருப்பதே எனக்கு மிகப்பெரிய குறையாயிருக்கிறது சர்வமங்களாதேவியின் பூஜைக்காக ஒரு கோவில் கட்டி கொடுத்தால் போதும் என் தேவிக்கு அந்த சர்வமங்களாவின் மேல் அவ்வளவு பக்தி எல்லா காரியங்களையும் மங்களகரமாக முடித்துக் கொடுக்கும் மகா சக்தி அல்லவா அந்த தாய் அவளுடைய அனுகிரகத்தால் தானே நான் உங்களை கைப்பிடித்தது இந்த தேவாதி தேவனை கைப்பிடித்த பிறகு இன்னும் உனக்கு அந்த தேவி எதற்கு உங்களையும் உங்கள் ராஜ்யத்தையும் காப்பாற்ற எனக்கு ரட்சையா அந்த தேவாதி தேவதைகள் எல்லோரும் மாயாவிகள் கபட வேடதாரிகள் அறக்கற் குலத்தின் சத்துருக்கள் அப்பேற்பட்டவர்கள் நம்மை பாதுகாப்பது சாத்தியமா சிச்சி அந்த பிரமையை விடு அப்படி கூறாதீர்கள் பிரபு சிறு வயதிலிருந்து அந்த சர்வமங்களாவின் தியானத்தில் வளர்ந்த எனக்கு ஜெகன்மாதாவின் மேல் உள்ள நம்பிக்கை அது சந்திரா நீ இந்த அரச குல மன்னனின் பத்தினியாக இருந்தும் கேவலம் ஒரு பெண்ணை போய் சர்வ மங்களா சர்வ சக்தி என்றெல்லாம் முகஸ்துதி பேசுவது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் ஆனாலும் நான் உனக்கு கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்ற உனக்கு பூஜையறை கட்டி கொடுக்கிறேன் அது நான் இருக்கும் இந்த அரண்மனையில் அல்ல என் ராஜ்யத்தின் எல்லையை தாண்டி ஒரு தூர பிரதேசத்தில் ஜெகன்மாதா கம்மாசுரனுக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும் ஆசுரன் ஷில்பி மயனுக்கு நல்வரவாகட்டும் என்னால் என்ன காரியமாக வேண்டும் மகா ஷில்பி என் தர்ம பத்தினி சந்திரபிரபையின் விருப்பத்திற்கேற்ப சர்வ மங்களாவின் ஒரு கோவிலை நீர் கட்டித்தர வேண்டும் அப்படியாகட்டும் சர்வமங்களாவின் கோவிலின் மாதிரி ஆஹா அற்புதம் அற்புதம் கோவில் கட்டுவதற்குரிய இடத்தை காட்டினால் கோயில் கட்டும் பணியை தொடங்கிவிடலாம் விரைவாக செய்கிறேன் அதுதான் நம் விருப்பத்திற்கேற்ற இடம் தானவ ஷில்பே பிரபு இந்த ஆசிரமம் இருக்கும் இடத்தில் தேவிக்கு கோவில் கட்டலாம் அல்லவா ஆனால் அந்த இடத்தில் ரிஷி முனிவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்பொழுதும் தேவதைகளுக்காகவே யாகங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் ரிஷிகள் இருந்தால் என்ன செப்பால் என்ன சேனாதிபதி பிரபு அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படியே Ha 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 ha!
தமிழகத்தில் பவ்யமான கோவிலை கட்டும் பணியை நீங்கள் இன்றே தொடங்கலாம் அப்படியா ஓம் நமோ ஜெகதீஸ்வரியே நம 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 ஓம் நமோ சர்வமங்களா <laughs> 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 பிரம்மனிடம் வரம் பெற்று பலசாலியான கம்ஹாசுரனின் அட்டகாசம் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது அமைதியான தபோவனத்தில் கலவரம் சூறாவளியாக எழுந்துள்ளது தாயி மகர்ஷியே இருளுக்கு பின் பகல் வந்தே தீரும் சூறாவளிக்கு பின் அமைதி வந்தே தீரும் உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகள் எல்லாம் ஒன்றல்ல ஒரு தினம் ஒன்றல்ல ஒரு ரீதியில் முடிவடைந்தே தீரும் அந்த அரக்கனின் முடிவு எப்போது தாயே கால கருப்பத்தில் கருகி போயுள்ள அந்த ரகசியத்தை பற்றி கவலையே பயப்பட வேண்டாம் அக்கொடி அவனின் பாவங்களின் பாரத்தை தாங்க முடியாது பூமாதேவி என்று நடுங்குவாளோ அன்றே அவனுடைய சர்வநாசமாகி லோக கல்யாணம் உண்டா மிக்க மகிழ்ச்சி தாயே மிக்க மகிழ்ச்சி பிரபு என்ன சந்திரா ஓஹோ என் தேவி அந்த தேவியின் பூஜைக்கு புறப்பட்டது போல் தெரிகிறது ஆம் பிரபு அந்த தேவி சர்வமங்களாவுக்கு பூஜை செய்து சிறிது நேரம் அவள் நாமத்தை தியானம் செய்வோம் தாங்களும் வாருங்களேன் உனக்கு கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்றத்தான் அந்த கோவிலேயே கட்டினேன் அதனுள் இருக்கும் உயிரற்ற விக்கிரகத்துக்கு பூஜை புனஷ்காரங்கள் செய்வதோ விடுவதோ உன்னை சேர்ந்தது இதில் என்னை பலவந்தப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீயே போய் வா பூஜையாம் பூஜை அந்த தேவதைகளை வதைப்பதே என் நித்திய பூஜை சர்வமங்களா நான் தீர்க்க சுமங்களியாக இருக்க என்னை ஆசிர்வதி தாயே கம்ஹாசுரா எழுந்து எழுந்து கம்ஹாசுரா யார் இது யார் என்னை அழைத்தது தேவனுக்கு நமோ நம சுபமஸ்து கம்ஹாசுரா ருஷ சர்பங்களில் மத்தியில் விவேகமின்றி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாயா முதலைகளில் மடுவில் மெய்மறந்து கிடக்கிறாயா இதற்காக வாடி அகண்ட தவம் செய்தாய் இதற்காக வாடி வரம் வாங்கி வந்தாய் ஏன் ராகு தேவா என்ன வாயிற்று இப்போது ஏதாவது ஆவதற்கு முன் எச்சரித்து போகலாம் என்று நான் வந்தேன் குமாரா உன் குலத்தவர்க்கு இழைக்கப்பட்ட அணியாய உனக்கு தெரியாதா உன்னை விட பலசாலிகள் பூமியில் விழுந்தனர் தைரியசாலிகள் சிதறி போனார்கள் வெகுண்டு எழுந்தவர்கள் வெந்து மடிந்தார்கள் யாரால் நம் எதிரிகளால் எதிரிகளா 
யார் அவர்கள் ஐயோ பாலகா அசுரர்கள் அம்மா என்பதற்கு முதலே அறிய வேண்டிய விஷயம் இன்னும் உனக்கு தெரியாதா அசுரர்களின் எதிரிகள் சுரர்கள் அசுரர்களின் நாசமே தேவதைகளின் குறிக்கோள் அசுரர்களின் அழிவே தேவதைகளின் மந்திரம் நீங்கள் உரைப்பது உண்மையா பொய் கூறமாட்டான் இந்த ராகு சீரசாகரத்தை மந்திர பர்வதத்தை வைத்து வாசுகையை சுட்டி கடந்த காலத்தில் நாம் அவர்கள் மித்திரர்கள் அமிர்தம் மேலெழுந்த போது சத்துருக்கள் அந்த ஹரி மாயா மோகினியாகி நம்மை வஞ்சித்து அதிதியின் பிள்ளைகளுக்கு அமிர்தத்தை அழித்து மோசம் செய்து கொண்டிருந்த போது நான் அதை அறிந்து அவர்கள் வரிசையில் அமர்ந்தேன் அதற்கு தண்டனைதான் என்னுடைய இந்த தலை ஹரி அப்பேற்பட்ட வஞ்சகனா ஹரிக்கு சர்பம் தான் பட்டு மெத்தை ஹரனுக்கு சர்பம் தான் ஆபரணம் ஒருவனுக்கு கழுத்தில் மட்டும் தான் விஷம் மற்றவனுக்கு உடம்பெல்லாம் விஷம் பூமியை கசாதளத்திற்கு கொண்டு சென்று இரண்யாட்சனை பன்றியாக வந்து கொண்டான் இரண்ய கசுபுவை நரசிம்மனாய் வந்து கொண்டான் எப்போதும் இவர்கள் தட்சணையில் இருப்பதால் தான் தேவதைகள் மதம் பிடித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார்கள் குமாரா போதும் அரண்மனை வாசம் போதும் ஓய்வு போதும் சுகசாந்தி அந்த இந்திரன் உன் ஐஸ்வரியத்தை கண்டு அசூயை பட்டு உன்னை கொல்ல கைநிட்டு முன் சுரலோகத்தை சுருட்டி சுரபதியை மிதித்து எழு உன் வெற்றி கொடி சொர்க்கலோகத்தில் ஏறட்டும் உன் சாகசத்தை அகில உலகங்கும் கொண்டாடட்டும் ராகுதேவா உங்கள் உதவிக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி வயதேவா 
நீர் செய்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பயந்து அசுரர்கள் படையெடுத்து வந்து விட்டனரோ என்று பயந்து விட்டேன் அந்த காலம் வரலாம் என்ற பயத்தால் தான் நான் இங்கு வந்தேன் வாய் தேவா என்ன விஷயம் கம்காசுரன் மறுபடியும் தவம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் தேவேந்திரா கம்காசுரன் கம்காசுரன் அவன் என்ன தாரகனா தாரக்ஷனா கமலாட்சனா வித்தை கதிபதியா அவன் மறுபடியும் வரம் வாங்கி விட்டால் அந்த சிவனையும் கூட மிஞ்சிவிடும் வல்லவனாகி விடுவான் இது சத்தியம் நாரதரே ஏன் பேசாமல் இருக்கிறீர் சந்தோஷம் என்ற ஆடிப்பாடவா இல்லை துக்கம் என்ற அழுது புலம்பவா நான் அன்றே எச்சரித்தேன் என் வார்த்தையில் உனக்கு எங்கே விசுவாசம் இருக்கிறது விசுவாசம் இருக்கிறது தேவரிஷிகளே இப்போது என்ன செய்வது கூறுங்கள் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை கம்காசுரனின் பாவங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் உன் அகங்கார கடல் பொங்க வேண்டும் அப்போது ஏதாவது நடக்க வேண்டும் குருதேவா கேட்டீர்களா நாரதரின் பேச்சை இந்திரா நீ பிரவாகத்தின் மத்தியில் நின்றிருந்தாலும் முழுகும் வரை எச்சரிக்கை கொள்வதில்லை உன்னுடைய நடத்தையே எவ்வளவுக்கும் காரணம் தவறு செய்து விட்டேன் இதற்கு நீங்கள் தான் ஒரு வழி கூற வேண்டும் மகர்ஷி தேவேந்திரா யார் தவம் செய்ய முனைந்தாலும் அதை தடை செய்யும் வழி உனக்கு தெரியும் அல்லவா முயற்சி செய்
கண்டிப்பாக நம் எல்லோரையும் காப்பாள் இன்னும் பரமாத்மாவான சிவனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா பக்தர்கள் கேட்டால் போதும் வர மட்டும் அல்ல தன்னையே கொடுத்து விடுவார் சங்கரன் பக்தவச்சலன் சுரரோ அசுரரோ அவரவர் பக்திக்கு தகுந்தவாறு வரம் கொடுப்பார் அந்த பரமேஸ்வரனை தடுப்பதற்கு நீங்கள் யார் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு நான் யார் நாரதரே அம்மா காத்தியாயினி உன் பேச்சை கேட்டு இந்திரன் கதிகலங்கி போயிருக்கிறான் பயத்தால் அதிர்ந்து போயிருக்கிறான் உன்னிடம் வந்து என்ன கேட்பது எதை கேட்பது என்று அறியாமல் ஊமையாகி விட்டிருக்கிறான் ஊமையாகி விட்டிருக்கிறான் ஊமையாகி விட்டிருக்கிறான் ஊமையாகி விட்டிருக்கிறான் புரிந்து விட்டது நாரதரே நாரதரே ஜெகஜனனிக்கு என்ன புரிந்ததாம் அது உனக்கு புரியாது நாராயண நாராயண நமோ தேவ தேவம் நமோ விஸ்வநாதம் நமோ பக்த பாலம் நம சக்தி மூலம் நமோ தேவ தேவம் நமோ விஸ்வநாதம் நமோ பக்த பாலம் நம சக்தி மூலம்
கம் காசுரா உன் பக்தியை மெச்சினே என்ன வரம் வேண்டும் கேள் நான் கேட்கும் வரத்தை கொடுத்தீர்களா தேவா சந்தேகம் இல்லாமல் எனக்கு சீக்கிரம் கேள் கம் காசுரா உனக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை வீணடிக்காதே அமிர்த கழிகை முடிய போகிறது சீக்கிரம் கேள் குருதேவ தங்களுடைய ஆணைப்படி வனத்துக்கு சென்று அந்த சிவனை வேண்டி தவம் செய்ததற்கு இவருக்கு உண்டான அரியாயத்தை பார்த்தீர்களா எப்பொழுது இவரின் கதை என்ன இதெல்லாம் தேவர்களின் கபட நாடகம் இந்திரன் ஜெகதீஸ்வரியை பிரார்த்தித்து உன் கணவன் வரம் கேட்கும் தருணம் பேச்சு வராமல் போக செய்திருக்கிறான் கவலைப்பட வேண்டாம் மகளே தைரியமாக இரு தாயே வாக்தேவி நான் என் தவத்தின் எல்லா சக்தியையும் என் சிஷ்யனுக்கு தாரை வார்க்கிறேன் இவனுக்கு பேச்சு வரும்படி அனுகிரகிக்க வேண்டும் தாயே
வஜ்ராயுதம் என்ன அந்த திருமூர்த்தி இல்லை ஆயுதங்களும் என்னை ஒன்றும் செய்யாது மறைவில் அமர்ந்திருந்து சமுச்சிக்கு பொய் சத்தியம் செய்து வெளியே கொண்டு வந்து சமுத்திர நுரையால் அடித்துக் கொன்றது யாரடா சாந்தி சாந்தி தெரிந்து கொள் வீரா தெரிந்து கொள் இவனா வீரன் சத்துருக்களை எதிர்த்து போராட சக்தி இல்லாமல் தந்திரத்தால் கொள்ளும் துரோகி நான் தந்திரமாக கொன்றேன் கொள்ளவில்லையா தடுவின் மகன் கரம்பன் நீரில் மூழ்கி தப்பிக்க முயன்ற போது வஞ்சகமாக முதலை ரூபத்தில் வந்து அவனை விழுங்கிய அதாமன் யாரடா தெரிந்து கொள் தைரியசாலி தெரிந்து கொள் யாரடா தைரியசாலி திரிபுராசுரனுக்கு பயந்து நடுங்கி போய் திக்கு தெரியாத திக்மாலர்களை விட்டு ஓடி ருத்ரனின் காலை பத்திரமாய் பிடித்துக் கொண்ட இவனா தைரியசாலி தெரிந்து கொள் சூரபதி தெரிந்து கொள் சூரபதி மேனகையை விட்டு விஸ்வாமித்ர மகிழ்ச்சியின் தவத்தை பங்கப்படுத்தி திலோத்துமையை ஏவி விட்டு சுந்தரோப சுந்தரரை கொன்று தன் காரிய சாதனைக்காக கண்ட கண்டவர்களிடம் பெண்களை அனுப்பும் இவனுக்கு பெயர் சுரபதியாம் இவனுக்கு இந்த சிம்மாசனம் வேறு ஒரு கேடு நான் ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கும் இந்த அமராவதி இன்றிலிருந்து இது மூகாசுரனின் ரோகமான பிறகு மூகாவதி அல்லவா பலே நாரதா பலே உச்சை சவசு மூக்கை சிரவசு ஐராவதா மூகாவதா வஜ்ராயுதா மூகாயுதா நாரதா இந்த பிரகஸ்பதிக்கு என்ன ஆயிற்று ஏன் கேட்கிறீர்கள் உயிரே இல்லை மூகாசுரனுக்கு கௌரவம் கொடுக்க வேண்டாமா அதனால் ஞானிகளான இவர் சரியான சமயத்திற்கு மௌனமாக இருக்கிறார் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நாராயணா நாராயணா எங்கே எங்கே உண்மைதான் இந்த தேவர்களுக்கு மரணம் இல்லை இவர்களுடைய சக்தியை குறைக்க என்ன வழி சொல் நாரதா சொல்லக்கூடாத ரகசியத்தை எப்படி சொல்வது என்றுதான் ரிஷிகள் தேவர்களுக்கு அவிர்பாகம் கொடுக்காது போனால் இந்த தேவர்களுடைய சக்தி சிறிது சிறிதாக குறைந்து போய்விடும் ஏ வாயு இந்த கணமே யக்ஞ யாகம் நடக்கும் இடத்திற்கு சூறாவளியாக சென்று சர்வநாசம் செய் என் கட்டளை இல்லாமல் எந்த யக்ஞ குண்டத்திலும் நீ தோன்றக்கூடாது இந்திரன் மகாபாதகன் 
அசுரர்களின் முன்னேற்றத்தை சகிக்க முடியாமல் நம் சர்வ நாசத்துக்காக சகல பிரயத்தனங்களையும் செய்து கொண்டிருப்பவன் அப்படிப்பட்ட மூர்க்க குணமுடைய இவனை இவனுடைய அகங்காரத்தை அழிக்க ஆணவத்தை ஒழிக்க இந்த சபைக்கு இவனை நான் கட்டி இழுத்து வந்திருக்கிறேன் உன் சாகசத்தை மச்சத்தான் வேண்டும் முகாசுரா எனக்கு இப்போதுதான் திருப்தி நம்முடைய திக் விஜயத்தால் ஏற்பட்ட சந்தோஷத்தை கொண்டாட இந்த நம்முடைய சபையில் அதி அற்புதமான நாட்டியத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் தளபதி இழுத்து வாருங்கள் அவர்களை மகோதரா பிரபு இவர்கள் தானே ஆதி காலத்திலிருந்து அமரலோகத்தில் ஆடி பாடி தவத்தில் இருப்பவர்களை மோசடி செய்து வந்தார்கள் இப்போது பார் நான் இவர்களை எப்படி ஆட வைக்கிறேன் என்று என்ன பார்க்கிறீர்கள்
உன்னுடைய குருநாதர் கோபம் கொள்வார் சிஷ்யனின் சக்தியை கண்டு அவருக்கு பொறாமை வந்தால் அது அவர் இஷ்டம் உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கே நாரதா மூகாசுரா கர்வத்தின் உச்சாணியில் நிற்கும் உன்னை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்னை காப்பாற்றுவதா ஆச்சாரியாரே உங்களுக்கு புத்தி தடுமாறி விட்டது இந்த அஷ்டதிக் பாலகர்கள் அத்தனை பேரையும் கட்டி இழுத்து வந்திருக்கும் இந்த மகாவீரனுக்கு மற்றொருவரின் ரட்சணை எதற்கு முகசுரா நீங்கள் என் நலம் காப்பவராக இருக்கலாம் ஆனால் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு இடத்துக்கு தக்கவாறு கீர்த்திக்கு ஏற்றவாறு இந்த சிம்மாசனத்துக்கு தகுந்தவாறு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் சகிக்க மாட்டான் இந்த முக்காசுரன் தாயே ஜெகதாம்பா ஜெகன்மாதா அன்று எந்த காரணத்துக்காக கம்மாசுரனின் பேசும் சக்தியை பறித்து அவனை ஊமையாக்கினாயோ அக்காரணத்தை நான் அறிந்து கொள்ளாமல் இவன் மேல் வைத்த குருட்டு பாசத்தால் என் தவ வலிமையை இவனுக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்து இவனுக்கு பேச்சு வரும்படி செய்தேன் இவனுடைய மரணத்தை இவனே தேடிக்கொள்ளும்படி செய்து விட்டேன் மன்னித்து விடு தாயே என்னை மன்னித்து விடு மூகாசுரா இன்று முதல் நான் உனக்கு குருவும் அல்ல நீ எனக்கு சிஷ்யனும் அல்ல மூகாசுரா உன் குருநாதர் போய்விட்டாரே எந்த உதவியும் இல்லாத அந்த கிழவன் இருந்தால் என்ன போனால் என்ன விடு விடு நான் சொன்ன விஷயம் அதைத்தான் நான் அப்பொழுதே கூறினேனே உனக்கு என்ன வேண்டும் ஓகேல் நீ தானவேந்திரன் இவன் தேவேந்திரன் ஒரே ராஜ்யத்தில் ஒரே ஸ்தானத்தில் இரண்டு இந்திரர்களா வெளியேற்று விடு இவனை உனக்கு என்ன புத்தி கெட்டு விட்டதா கஷ்டப்பட்டு கட்டி இழுத்து வந்திருக்கும் இவர்களை அவ்வளவு சுலபத்தில் விட்டு விடுவதா முதலில் இவர்கள் வேலையற்ற தண்ட பிண்டங்கள் இவர்கள் ஏன் எங்கு இருக்க வேண்டும் கூப்பிட்டால் வர வேண்டும் தள்ளிவிட்டால் போக வேண்டும் அப்போதுதான் இவர்களுக்கு உன்னுடைய பராக்கிரமம் புரியும் நான் சொல்வது சரிதானே உன் புத்தியே புத்தி இன்று முதல் நீயே என்னுடைய முதன் மந்திரி தளபதி இந்த திக் பாலகர்களை உடனே இங்கிருந்து விரட்டு விடுங்கள் நாரத மந்திரிக்கு சந்தோஷம் தானே மிகவும் சந்தோஷம் அனந்த 
ಶೋಕಹಾರಿಣಿ ಅನೇಕ ರೂಪಧಾರಿಣಿ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನವಾಹಿಣಿ ಅನಂತ ಭಾಗ್ಯದಾಯಿಣಿ ಅನಂತ ಶೋಕಹಾರಿಣಿ ಅನೇಕ ರೂಪಧಾರಿಣಿ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನವಾಹಿಣಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಮಿತ್ರನ್ 
தேவர்கள் பக்கம் சேர்ந்தவன் நானோ தர்மத்தின் பக்கம் நிற்பவன் அப்படி என்றால் இப்போது என் நலனுக்காக ஒரு யோசனை கூறு ஒன்று என்ன லோக கல்யாணத்துக்காக நூறு யோசனை கூறுகிறேன் லோக கல்யாணமா ஐயோ ஆத்திரக்காரணே லோகம் என்றால் யார் நீதானே உன்னைத்தான் லோக கல்யாணம் என்றேன் கொஞ்சம் பொறு தானவேந்திரா உனக்கு சந்தோஷம் வரும்போதெல்லாம் முதுகை தட்டுவதற்காக வேற யாரையாவது இங்கே நிறுத்தி வைத்துக் கொள் உன்னுடைய அடியை என்ன தாங்க முடியவில்லை முன்பெல்லாம் அசுரர்களை சம்ஹாரம் செய்வதற்காக அந்த விஷ்ணு பல அவதாரங்களை எடுத்தான் எடுத்தார் எடுத்தார் இப்போது அவன் எந்த வேஷத்தில் வந்தாலும் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த மும்மூர்த்திகளும் ஒன்று சேர்ந்து வந்தாலும் இந்த முக்காசுரனுக்கு பயமில்லை பயமில்லை பயமே இல்லை பஞ்சமுகம் சதுர்முகம் ஏகமுகம் என்று எல்லோரும் என்னை கடைசி முகமாக பயப்படும் போது யார் இருக்கிறார்கள் என்னை வெல்ல சொல்
Ikai. Yugangal Wodi Yadi. Kali Yugam Maramba Manadam. Bavadi Bikshan Dehi Bavadi Bikshan Dehi Oh, Bala Sanyasi Yapulu de the Sana Mukum Karavitram Nerati Bichi Sedesta Mana in the Pali Tarakre Utarapa In the grammar to Kapudida under cry for the credit. One at the Sunda Murid Yarbet in Tangirkra. Mata Sanya Siagan on Irkum Burdan, in the Sunda Bur Yarbetel Picture Edward Gallo, Hade and Bede Maladiani Ede, Mada in Daritai, Ni and a Kaputra and a Kasamana. Made Pinkal in a Kajagan Madi Apolatan, Vele Kadan the Pitade, in a Kabide Kodangal Taye, Mali Nagar and the Yeru was held in Vedic. எங்க செல்வாய் மகனே கொடசாத்ரி பக்கம் இந்த வேடியில் அவ்வளவு தூரமா வேண்டாம் மகனே வேண்டாம் இந்திரா அமாவாசை நீ ஊர் எல்லையை தாண்டுவதற்குள் பாதி இரவு ஆகிவிடும் அந்த சமயத்தில் என்ன தாயே அங்க நிலை தெருக்கும் கிராம தேவதை மகா காளி ரூபத்தில் வருவாளாம் மிக்க மகிழ்ச்சி வேண்டாம் மகனே வேண்டாம் அந்த காளி உன்னை விழுங்கி விடுவாள் மகதானந்தம் மகதானந்தம்
ಶಂಕರ ನೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವ ಮಂತ್ರಜ್ಞ ಸರ್ವ ಯಂತ್ರಜ್ಞ ಇಪ್ಪೊಳಗೆ ನಾನು ಉನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂದ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದ್ರ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಳ್ಳೆ ಇಂದ ಗುರುವತ್ತಿಲ್ ಗುಳ್ಳೆ ಸ್ವರ್ಣ ರೇಗೆಯೊಡನ್ ಕಾಣಪಡಂ ಲಿಂಗತ್ತಕ ಅರಿಹಿಲ್ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರತಿನ ಮೇಲ್ ಪ್ರದಿಷ್ಠೆಸೈ ಇಂದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರಮಾಗು ನೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸಂಗಾಚಾರ್ಯರ ಎಂದ್ರ ಪೆಯರಿ ಉಲಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆವಾಯ ಧನ್ಯ ನಾನೇನ್ ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ರೇಗೆಯೊಡನ್ ಕೂಡಿಯ ಲಿಂಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯಂ ಎನ್ನವೆಂದ್ರ ತಿಳಿಯಪಡುತ್ತೀರ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ರೇಗೆಯೊಡನ್ ಇರುಕಂ ಜೋದ್ಯ ಲಿಂಗಂ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ದಾಕ್ಷಾಯನಿ ದಕ್ಷಿಣ ನಿಂದನೆಯಾಳ್ ತನ್ ಉಡಲೈ ತ್ಯಾಗಂ ಸೈದು ಪರಮಶಿವನಿಡಮಿರಂದ ಪಿರಿಂದು ಪೋನ ಪೋದು ವಿರಕ ವೇದನೆಯಿ ತಾಂಗ ಮುಳಿಯಾದ ಶಂಕರ ಸದಾ ಶಿವನಾಗಿ ಕಾಮೇಶ್ವರನಾಗಿ ದೇವಿಯುಡನ್ ಐಕ್ಯಮಾಗಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರಾನಾರ್ ಇಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿನ್ ಸೇರ್ಕೈದಾನ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ತತ್ವಂ ಇದುದಾನ್ ಸ್ವರ್ಣ ರೇಗೆಯುಡನ್ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಬಂದ ಲಿಂಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯಂ ಇಂದ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರತಿರ್ಕ ಬಂದು ಸೌವರ್ಣಿಕಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾಡಿ ಜೋದರ್ ಲಿಂಗತ್ತೋಡು ನೀ ಪ್ರದಿಷ್ಠೆ ಸೈದ ಮೂಗಾಂಬಿಗೆ ವಿಗ್ರಹತ್ತೆ ಧರಿಸಪ್ಪವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಸಗಲ ಸಿತ್ತಿಯು ಮೋಚಮೂ ಕಿಡೈಕಂ ಧನ್ಯ ನಾಣೇ ಧನ್ಯ ನಾಣೇ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತ ಮೂಗಾಂಬಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಸಾರನಾಮಿಗೆ ಅರುಳ್ಸೆಯ 
Jai Sarva Jagannath Jai Sarva 